站住！装我来。不好意思，我认错了。这个是你当掉了吧？好、哦，谢谢。不客气那个幺幺二三的客人啊，人家特意叮嘱过，只许你一个人做。这个十个菜，土豆做的还不许重样，啊，咱们哪能干那欺骗客户的事儿啊，对吧？那个还有啊，晚上十点钟开始做，人家点的是宵夜。啊，不是十点钟，十道菜全是土豆，幺二三能吃完吗？他吃不完。哎，顾胜南，我们不要盲目的去揣测客人的食量。不，哎、我不是。别解释了啊！你不是说过了吗？这幺幺二三一个人还能点几个菜呀、啊？现在满足你了啊！十个菜，你好好想想吧，怎么用土豆做？哼。不是我不想帮你，只许你一个人做。关。
欢你，偏偏在这时刻，嘴角沾满了奶沫，你傻傻看着我。眼里充满了困惑，玩你玩你玩你，不如让我的脸颊发热，抵过你的直击，眼睛不由自主的闪躲。No No， 童话里的爱情这次轮到了我，王子说先听我的。咬了一口苹果，酸酸甜甜的说不要怠慢，要不吃火锅。再次相遇有点糊涂的，还好是你不用。快下水道了。爱上了你，下次请你尝我的甜品，还好是你懂得我，手一点，怀疑，这块真的专属于你。思念像是杯中红酒，摇晃，值得催促，化着反应。这就是爱情。我喜欢你，有点苦苦的，还好是你不用再寻觅，不犹豫，大声宣布，你是我的。吃菜，吃菜，吃菜。我喜欢你，同人的甜蜜，还好是你懂得我，受一点怀疑，这块真的只属于你。有时候我们太焦虑，有时。什么呀，黑不溜秋的，这能吃吗？墨鱼之面，他是骂你心黑呢吧？这是，我我我菜呢吧？墨鱼在逃跑的时候才会喷出这样的汁液，说明他在求饶。哼，哎，那也不能放过他。不，算了，让他早点回家休息。我也我也我也得回去，让他好好休息。我我给他打电话。你回来了